Buenas noches, bienvenidos a los deportes, aquí en T13 Noticias. El fin de semana estuvo cargado de actividad en el deporte nacional, pero nos vamos a centrar en un inicio en lo que sucedió en Washington, porque uno de los legionarios que tiene el fútbol guatemalteco participó por primera vez como titular. Hablamos de Carlos Humberto Ruiz con el equipo del DC United, que este fin de semana tuvo actividad, repasamos las imágenes. Lamentablemente el United no ha tenido una buena temporada y terminó perdiendo 2 a 0 en su casa contra el equipo de los Timbers de Portland. Fue el partido número 177 para Ruiz y su número 151 como titular. Participó en 70 minutos del partido y no pudo anotar gol. Y al terminar el encuentro dio declaraciones a los medios estadounidenses. Dice, me sentí bien, desafortunadamente perdimos de nuevo y eso es malo. Me sentí bien durante los 70 minutos que jugué y estoy buscando jugar cada vez más minutos. Yo siempre estoy buscando la manera de llegar al gol. En este juego apenas tuve un par de remates, pero no pude anotar. Perdimos nuevamente, pero estamos intentando mejorar en cada jornada, dijo, entre otras cosas, el goleador nacional, que ha sido convocado, por cierto, a la selección, que tendrá dos partidos internacionales contra Belice y contra Argentina en el mes de junio. Mientras tanto, que Comunicaciones ganó la fase de clasificación gracias a esta victoria... Contra el equipo deportivo marquense. Las malas noticias, eso sí, llegaron para los cremas, porque además de que ganaron la fase de clasificación y que tendrán derecho a una serie extra de no llegar a la final, pues su lateral izquierdo, Rafael Morales, tuvo que salir por lesión y este día fue intervenido quirúrgicamente y se espera que esté de tres a cuatro semanas fuera de toda actividad. Eso también le ha imposibilitado su convocatoria a selección nacional. Pero Comunicaciones es el ganador de la clasificación, como lo consiguió en la apertura, así también lo ha conseguido en este torneo clausura. Vamos a revisar ahora la nómina de la selección nacional, que tendrá sus partidos en el mes de junio. El día 11 se enfrentará a la selección de Belice, y el día 14 a la selección de Argentina, partidos internacionales. El primero se disputará en el Estadio Pensativo de Antigua y el siguiente en el Estadio Nacional Mateo Flores. Han sido llamados varios jugadores de comunicaciones. La novedad, por supuesto, el regreso de Juan José Paredes y también la convocatoria de dos jugadores de la Sub-17, Allen Llanes y Luisa Mayo, a quienes integrarán ese grupo, además de cuatro jugadores de Xelajú Mario Camposeco, tres de Marquense, tres de Municipal, dos de Heredia y otros cinco más de Comunicaciones. Es todo en el Deporte Nacional, por cortesía de Vital Fuerte Bebible. Bueno, gracias. Hey, espérate, mi amor. Te hace falta el jugo. Y ahora te lo hice fuerte. ¿Fuerte? Sí, te lo hice con el nuevo Vital Fuerte Ampolla Bebible. Ah, listo. Las nuevas ampollas bebibles de Vital Fuerte vienen cargadas de energía, vitaminas y carnitina que ayudan al cuerpo a convertir más rápidamente la grasa en energía. En la casa, en el trabajo y en el deporte, Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Este segmento fue presentado por Vital Fuerte Bebible, una ampolla de energía para un día cargado. Y en el deporte internacional, este día también hubo convocatoria en España, el técnico... De la selección española dio a conocer los jugadores que participarán en los partidos preparatorios de España y también en la Copa Confederaciones, la que destaca por supuesto la ratificación de Vicente del Bosque, de Iker Casillas, quien ha dicho será el capitán en ese torneo. Mientras tanto, que Aurelio de Laurentiis, el presidente del equipo del Napoli, hoy confirmó como el nuevo director técnico al español Rafael Benítez, el ex entrenador del Valencia, entre otros, también estuvo con el Chelsea recientemente en la Premier League, ganar 3,5 millones de euros. Inició el Roland Garro y el eh, torneo más importante sobre Arcilla con las victorias de Roger Federer y de Rafael Nadal, imponiéndose el primero con eh, cierta ventaja, 6-2, 6-2 y 6-3. Al español Pablo Carreño Busta, así fue la victoria de Federer. Mientras tanto que Nadal sí tuvo que sufrir un poco más de lo normal y en dos horas 54 minutos dio cuenta de Daniel Brands. Se le complicó 4-6, 7-6, 6-4 y 6-3. Finalmente logró superar con algún apuro y sudando más de la cuenta Rafa Nadal la primera ronda del Roland Garroy. Así festejaba el español después de superar al sorpresivo Daniel Brands. Y cerramos con imágenes 
de la despedida de Neymar y ha sido confirmado como el nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona y hoy se despidió de sus amigos y compañeros en el Club Santos. Siempre las despedidas son tristes y Neymar deja entonces el Santos y en el mes de junio se tendrá que presentar con el equipo de Fútbol Club Barcelona. Posteriormente tendrá su participación en la Copa Confederaciones y ya se reintegrará a la pretemporada del Club Catalán. Es todo en el deporte. Buenas noches. T13 Noticias continúa con información importante después de la pausa.